오늘 돌아볼 것 위치는 여기입니다 엄청 큰 단독주택지구 그야말로 대기업 타운하우스의 전시장 여기 입지 정말 좋습니다 대기업 배우신 분들이 사람들 원하는 걸 정확히 분석해서 딱 들어 앉혔으니까요 자 얼마나 좋은지 바로 들어가 보시죠 아 잠깐만 저 누런 거 저거 산소 아닌가요? 와 아니 뭐 입구부터 대놓고 무덤뷰라니 어허허 자세한 건 이따가 걸어가며 확인해 보겠습니다 아직도 한창 여기저기서 뚝딱뚝딱 공사 차량이 곳곳에서 길을 막고 있는데요 운전 조심해 주시고요 코너를 돌았더니 와 정말 장관이네요 가운데 강을 하나 두고 양쪽으로 타운하우스들이 길 따라 쭉 배치된 모습 거기다 병풍 마냥 쫙 펼쳐진 북한산까지 전체적인 풍경 마치 백화점 명품관에 들어선 느낌이네요 그나저나 이걸 지금 단독주택으로 봐야 하는지요 시공사는 전부 다 대기업들인데요 타운하우스, 테라스하우스 하여간 단독 필지에 들어설 수 있는 규격화된 집들 전부 여기서 볼수 있습니다 그러니까 개별 브랜드 단지들이 꼬리에 꼬리를 문 형태로 하나의 커다란 전원마을을 만들고 있다는 것이죠 아니 근데 어디까지 이어진 거야 가도 가도 끝이 없습니다 엄청 기네요 아 아마도 여기까지인 것 같죠 차를 돌려보자 이 하얀 펜스 와 여기도 만만치 않게 대단지입니다 저기 안쪽까지 길을 내서 들어갈 것 같은데요 규모 면에서는 거의 1동탄과 필적하네요 지난번 영상을 참고하세요 일단 요길 진입로부터 말씀드리자면 불법 주차 원천 봉쇄 여기저기 카메라가 많고요 잠시 정차도 허락하지 않는 분위기입니다 근데요 들어설 인구에 비해 살짝 좀 좁아 보이죠 아까 보신 그 하얀 펜스 쪽으로 약 450세대가 예정되어 있는데 전부 들어오면 출퇴근 시간이 좀 고역이지 않을까 싶네요 아요 안쪽으로도 길이 있네요 야트막한 산 아래엔 또 공원이 있습니다 얼마나 잘 해놨을까요 이따가 한번 가봐야겠습니다 여기 안쪽에도 집들이 들어서나요 지도엔 전혀 표기가 안 되어 있던데 암튼 답사에 참고하시고요 이번에는 다리 건너 쪽을 한번 살펴보죠 여기도 양쪽으로 와 어마어마합니다 저 개인적으로는요 이런 느낌 살짝 무섭다고 해야 되나요 뭔가 공장에서 똑같이 일률적으로 찍어낸 기분 군대 내무실 관물대 같다는 생각도 좀 들고요 이렇게 끝없이 이어져서 4차원 공간으로 빠질 것 같은 순간 드디어 끝났네요 와 진짜 길다 <웃음> 노래 바꿔야겠네요 기르면 기차가 아니라 기르면 삼성 타운하우스 <웃음> 다시 거꾸로 돌아서 이번엔 반대편으로 가보자 그림이 똑같으니까 좀 빨리 돌려보겠습니다 아 마을 건너편엔 이렇게 빌라촌이 형성되어 있군요 이길 따라 쭉 가면 오금초가 나오고요 그나저나 저는 요런 입지 괜찮습니다 추천해요 대기업 타운하우스 결코 아무데나 막 들어오지 않습니다 교통, 교육, 의료, 문화 요즘 사람들이 원하는 걸 정확히 파악하고 있죠 빅데이터까진 모르겠지만 암튼 철저히 연구하고 조사해서 잡는 입지니까 안 좋을래야 안 좋을 수가 없겠죠 그러니 나 입지 잘 몰라 싶으면 그냥 이런데 요런 대기업 타운하우스 주변에 잡으시면 돼요 옆에다 슬쩍 빨대 좀 꽂아도 결코 실패하지 않는 그런 입지 꼭 참고하세요 자 이번엔 단지 안도 살짝 들여다볼까요 마침 입주 전이라 문이 살짝 열려있더군요 뭔가 세련된 도시적 갬성 뿜뿜 건물마다 주차장 두대잘 들어와 있는데요 아 잠깐만 있어봐 한 필지에 호수가 두개 아하 한 필지 한 건물에 한 세대가 아니라 두 세대라 요거 살짝 아쉬운 부분이네요 하지만 아쉬운 게딱 이거 하나일까요 진짜 솔직한 답사는 지금 걸어가면서부터 시작입니다 먼저 교통부터 보실 텐데요 하나 당부드립니다 전원주택 교통은 아파트 학원 전혀 달라요 지하철 상가 모두 슬리퍼 신고 걸어서 간다 <웃음> 그런데 전국 1%도 안 됩니다 아 이쪽에 버스 정장이 돼요 지금 버스가 운행을 하네요 지금 한대 이쪽으로 들어오고 있습니다 이 바닥에선 자차가 기본 
이걸 베이스로 깔고 보셔야 마음이 편안합니다 일단 마을 양쪽 어디로 가던 3호선 삼송 지충역이 5분 10분 거리 또 버스가 엄청 발달한 동네라 여기서 쿠파발 연신내 등 서울 가는 방법은 아주 다채롭고요 서울행의 대명사죠 1번 국도가 삼송지구 전체를 위아래로 시원하게 관통 추가로 바로 머리 위로는 수도권 제1순환로가 도도히 흐릅니다 여기서 통일로 IC까진 많이 잡아야 10분 이렇게 좋은데 문제는 뭐다? 곳곳에 지뢰처럼 툭툭 걸리는 지독한 정책 요건 조금 이따 설명드리죠 지금 단독주택지 건너편으로는 이렇게 민간 임대주택을 한창 짓고 있습니다 이길 따라 쭉 나가면 오금초등학교가 있고요 잘 아시다시피 이 근방은 세계 신도시가 비슷한 시기에 경쟁하듯 조성되었습니다 바로 삼송, 원흥, 지축지구 따라서 인프라 걱정은 아예 접어도 될 만큼 매우 풍부하죠 스타필드, 트레이더스, 농협하나로마트, 은평성모병원 이런 대형 인프라까지 모두 길어야 10분 이내 이러니 대기업들이 줄줄이 여기다 타운하우스를 짓는 것 아니겠습니까? 야, 에이 뭐 커뮤니티 시설은 진짜 잘 해놨습니다 아, 진짜 공원 예쁘게 잘 해놨습니다 이걸 하도 많이 해서 목이 다 아프네요 <웃음> 아무튼 이 마을의 최대 덕목은 뭐니뭐니 뭐니 해도 사방을 에워싼 멋진 공원들과 커뮤니티 시설들 아 진짜 요것 때문에 여기 오는 분들도 의외로 많으실 듯 저도 잠깐 돌아봤는데요 마치 어디 유명 리조트에 온것 같은 착각이 들 정도였습니다 자 그렇다고 아쉬운 게 아예 없느냐 헤헤이 <웃음> 설마요 아하 저쪽에 보면 저렇게 산소가 많이 있는데요 이 앞쪽에 바로 단독주택이 이렇게 펼쳐져 있습니다 야 여기서 보니까 저쪽에 또 무덤이 있네요 야, 이 동네 무덤 진짜 많다 조금만 언덕진 대라면 어김없이 튀어나오는 분묘들 그래서 한때 이걸 두고 여러 매체에서 말들이 참 많았죠 하지만 결론은 역시 무덤이 왜 있겠어요 자리가 좋으니까 있겠죠 기왕에 들어온 거 이렇게 좋은 쪽으로 생각하면서 살자고요 또 하나 아쉬운 점 바로 1번 국도 즉 통일로의 심각한 정체 출퇴근길은 물론이고요 삼송역 아래로 스타필드까지 들어서면서 상황은 더 나빠졌는데요 여기에 아직도 계속 짓고 있는 아파트들까지 더해지면 어휴 이 대안으로 신분당선 연장을 꾸준히 주장하고 있습니다만 글쎄요 아직도 모든 건 미정이네요 자 이제 정리해볼까요 제가 이 마을에 느낀 장점 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 주거독립 만세!